ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആരെ കാണിക്കും ലാലേട്ടനെ കാണിക്കോ മമ്മൂക്കനെ കാണിക്കും പൃഥ്വിരാജ് മോനെ പൃഥ്വിരാജ് പൃഥ്വിരാജ് മോനെ പൃഥ്വിരാജ് ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ജെ എൻ ജേണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മള് മലയാളം ആക്ടേഴ്സ് മോളിവുഡ് ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തത് മൂന്നാം ഭാഗം ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ പഠിക്കുന്നത് ഓർമ്മ തന്നെ വയ്യോ അതുകൊണ്ട് മൂന്നാം ഭാഗം മൂന്നാം പാർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആരെ കാണിക്കും ലാലേട്ടനെ കാണിക്കോ മമ്മൂക്കനെ കാണിക്കും എന്താ എന്റെ അഭിപ്രായം രോമാഞ്ചം ഗ്യാരണ്ടി എന്നാ പിന്നെ കാണാം റെഡി ഒരൽപ്പം അവിശ്വസ 
ഭൂമിയും തന്നെയാണ് കഥാപാത്രം ഏതായാലും ഏത് തരത്തിലുള്ളതായാലും അഭിനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടാകില്ല മനസ്സിനുള്ളിൽ അയാൾ തന്നെ അഭിനയം കൊണ്ട് വലിയൊരു സ്ഥാനം തന്നെ എത്തി സിനിമയുടെ ധരണിയിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തന്നെ കാലുകൾ എടുത്തു വെച്ച ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് ഒരു വാസ്തിൽ നിന്ന് പലരും കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഇല്ലാത്ത വാസ്തു തന്നെ സിനിമാ കൊട്ടകളിൽ ആരവങ്ങളും ആർക്കുവഴികളും നിറച്ചു ശേഷവും അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരെ 
ഇത്രയും കണ്ട മൂന്ന് പാട്ടില് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ട് ഇതാണ് നോ ഡൗട്ട് കാരണം ഭയങ്കര കുറച്ചുകൂടി ത്രില്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവ
മമ്മൂക്കനെ കാണിക്കൂല ലാലേട്ടനെ കാണിക്കൂല കൺഫ്യൂഷൻ തീർന്നല്ലോ മാറ്റാൻ കഴിയുള്ള ഒരാളെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ലാലേട്ടൻ ബസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും മമ്മൂക്ക് ബസ്റ്റ് പറയാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരൊറ്റം താഴ്ച എല്ലാവർക്കും വരും അത്രേ വന്നിട്ടുള്ളു ഇപ്പൊ മമ്മൂക്ക പുലിമുരുകൻ നിക്കുന്ന സമയത്ത് മമ്മൂക്കന്റെ പടങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോവുകയും ഐ മീൻ ഭയങ്കര വൻ വിജയങ്ങളാകാതെ പോവുകയും ലാലേട്ടൻ കത്തി കയറിയ സമയം ഇപ്പൊ നേരെ തിരിച്ച് ലാലേട്ടന്റെ പടങ്ങൾ കുറച്ച് ഡൗൺ ആയി നിൽക്കുകയും മമ്മൂക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കത്തി കയറി പക്ഷെ രണ്ടാളും ഡൗൺ ആവൂല ഡൗൺ ആയാൽ കയറി വരും കയറി വരാൻ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവർ രണ്ടാളും ബെസ്റ്റ് ആണ് അതാണ് അതിന്റെ കാരണം വെക്കാനില്ല ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇനി പോരും വരില്ല ഇപ്പൊ പറയുന്ന ആൾക്കാർ പലതും പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഭയങ്കര സ്റ്റാർഡം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ കൊണ്ടൊക്കെ പൃഥ്വിരാജ് അടുത്ത മെഗാ സ്റ്റാർ ലെവലിലേക്ക് വരുമായിരിക്കാം ഫാത് ഫാസിൽ അഭിനയം കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വരുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇവരുടെ സ്ഥാനത്ത് എത്തൂല ഇവർക്ക് ശേഷം ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ആളുകളെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്രേ ഉള്ളു പക്ഷെ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോ സുരേഷ് ഗോപി സുരേഷ് ഗോപിന്റെ മോശ സുരേഷ് ഗോപിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആ ഒരു സുരേഷ് ഗോപിന്റെ ഒക്കെ പവർഫുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ശരിക്കും അങ്ങനെ കേട്ടോ പവർഫുൾ അത് മുതല കവിളുകളും നോട്ടോ ആ പുല്ലൊക്കെ പറയുമ്പോഴുള്ള ഇഷ്ടാന്തം വെട്ടി വിഴുങ്ങുന്ന എന്നെ പോലുള്ള ചിട്ടകൾക്ക് ആ പേര് ചേരൂ എനിക്ക് ചേരില്ല മനസ്സിലായില്ലേ മണ്ണാങ്കട്ട ചെറുതായി വെറുതെ താഴ്ത്തി കാണാം മണ്ണാങ്കട്ട എന്നൊക്കെ പറയുണ്ടാവും മണ്ണാങ്കട്ട പറയുന്നത് മണ്ണാങ്കട്ട വരും ശരിയാണ് എവിടെയോ കേട്ട പോരെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഭരത് ഗോപി ഭരത് ഗോപിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അതായത് ഈ ലൂസിഫറിന്റെ ഒക്കെ തിരക്കഥ ഭരത് ഗോപിയാണ് ഉദ്ദേശം മാറി മുരളി ഗോപി മൂപ്പര അച്ഛനാണല്ലോ മൂപ്പര അച്ഛനാണല്ലോ മൂപ്പര് അപ്പൊ അവര് ഇന്റർവ്യൂന്റെ സംഭവം ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ ഏറ്റവും വായിച്ച അപ്പൊ അതിലുണ്ട് പറയണ്ട ലൂസിഫറിന്റെ ചോദിക്കുമ്പോ ലാലേട്ടനോട് ഇത്ര പറഞ്ഞുള്ളൂ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് എന്താ ഉള്ളില് ഉള്ളില് അത്രയും പുറത്ത് മഞ്ഞുകട്ട പോലെ നിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ അത്ര എന്ത് ക്യാരക്ടർ ആ മുരളി ഗോപി ലാലേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയാണ് ലാലേട്ടിനെ വിവരിച്ചെടുത്തത് അതായത് ഉള്ളില് അഗ്നിപർവ്വത എരിയുമ്പോഴും പുറത്ത് മഞ്ഞുമല കണക്കെ നിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ രീതിയിൽ പക്ഷെ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അയാൾ അത്ര ഇതാക്കിട്ട് ഇതാക്കിട്ട് പക്ഷെ ആ പിന്നെ അയാളുടെ കണ്ണിലുള്ള ആ ഒരു തീ കാണുന്ന എപ്പോഴാണ് മറ്റേ ഇവൻ ചതിക്കില്ലേ ഷാജി ഷാജു ഷാജോൻ ചതിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് സുഖ അങ്ങനെ എന്താ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ നിർത്തിയിട്ടാ ചോദിക്കുക അതില് അതില് അതിലാണ് ആ ഒരു രൗദ്രം അവന്റെ ഉള്ളിത്തെ ആ ഒരു ദേഷ്യം പോലും കാണിക്കും ഇപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ ഓർമ്മ വന്നു പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതേപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇതില് നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പോലീസ് ക്യാരക്ടർ നടന്ന പേരിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അതിന്റെ ഓർമ്മ കിട്ടാൻ അവര് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലൂസിഫറിൽ ലാലേട്ടൻ ഭയങ്കര ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ സ്റ്റേഷൻ നടന്നിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഷട്ടർ തുറന്ന് വന്നപ്പോ ചെറിയ ഭവം മാറിപ്പോയി ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തോട് നോക്കിയപ്പോ രാജ്യത്തും പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലാലേട്ട ഈ പോലീസുകാരെ നമുക്ക് അറിയാം സോ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന അതായത് സ്റ്റേഷനിലുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള പോലീസുകാരനാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിൽ പോയി ടേക്ക് എടുത്തു ആക്ഷൻ പറഞ്ഞത് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അത് ഷട്ടർ പൊങ്ങി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ലാലേട്ട ഭാവം തന്നെ മാറിപ്പോയി ആ നോട്ടം സോ സെക്കൻഡ്സിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അത്രയും അറിയാം എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞു അതായത് ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ക്യാരക്ടർ എന്താന്നുള്ള അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ അയാൾക്ക് അത് അത്രയും ഇതില് ബാക്കിയൊന്നും പറയാണ്ട് തന്നെ അഭിനയിച്ച് മാത്രം മമ്മൂക്ക ആണെങ്കിലും മമ്മൂക്ക ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരാളെ മാത്രം പറയുന്നതല്ല അപ്പൊ അവർ രണ്ടും അങ്ങനെയാണ് ഒരാളും കുറച്ചാണെങ്കിൽ ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട പക്ഷെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ മറ്റേ നൻപകൽ നേരത്തെ മയക്കും അതിൽ തന്നെ മമ്മൂക്ക കണ്ണാടി നോക്കുന്ന സീന് കണ്ട നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അവരിപ്പോ ഇവിടെ നിക്കുന്നത് അങ്ങനെയും വേണം പിന്നെ അവരുടെ വിനയം ഒക്കെ അതിന്റെ കാരണമാണ് സോ ഇനി പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഇവരെ അമ്മ ഒരു
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശരി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം